Anticipazioni Terra Amara, Luce raggiunge l'ufficio di Fikret e gli comunica la necessità di parlare con lui. Fikret comprende che l'argomento è Betul e le confessa di aver commesso un errore durante un momento di confusione quando si è avvicinato a lei. Afferma che entrambi sono adulti che hanno provato a instaurare una relazione, ma senza successo. Luce ribatte sostenendo che tutti parlano male di Betul, e Fikret non può giocare con l'onore e l'orgoglio di una ragazza. Gli rivela anche che Betul desidera tornare a Parigi perché la gente dice che lui l'abbia illusa e poi l'abbia abbandonata, e che a Kukurova non potrà costruirsi una vita. Fikret risponde affermando che non vuole sposare una ragazza che non gli piace e pagare per un errore per tutta la vita. Luce gli rimprovera di aver illuso Betul e di averla portata in hotel, danneggiando il suo onore. Con fermezza, aggiunge che è un bene che Fekeli non possa vedere come sta infangando il suo nome e che dovrebbe vergognarsi. Fikret, in compagnia di Cetin, si confida con lui, ammettendo di aver commesso un errore danneggiando Betul e di essere ora oggetto di chiacchiere alle sue spalle. Rivela che... Al momento degli eventi, era distrutto per la perdita delle persone amate, e si era distratto con Betul commettendo un errore. Tuttavia, sottolinea di non aver mai dato false speranze a Betul e ora deve pagare per quell'errore per il resto della sua vita. Successivamente, confessa a Cetin di avere qualcosa da dire riguardo a Zuleia, rivelando che inizialmente voleva solo proteggerla fino al ritorno di Demir. Dopo la morte di Demir, avendo notato gli sguardi che Zuleia rivolgeva a Mehmet, ha iniziato a essere geloso, ma non ha mai avuto il coraggio di confessare i suoi sentimenti. Conclude dicendo che non può sposare Betul quando il suo cuore è per Zuleia. Cetine risponde a Fikret affermando che talvolta è la vita stessa a prendere decisioni al nostro posto e che è meglio accordarsi con il destino. D'altro canto. Fikret dichiara di voler confessare immediatamente il suo amore a Zuleia, citando l'esempio dello zio che non aveva fatto altrettanto con un car e aveva vissuto una vita piena di rimpianti. Cetin cerca di dissuaderlo, avvertendolo che essendo ubriaco potrebbe pentirsene più avanti. In quel momento, Sevded bussa alla porta annunciando di dover parlare con Fikret. Nel frattempo, Zuleia si imbatte in Akan, il quale si scusa per averla turbata parlando di Fikret. Tuttavia, Zuleia gli risponde che potrebbe avere ragione, ma Fikret presto sposerà Betul e l'amerà. Akan accetta di chiudere l'argomento. Sevded informa Fikret e Cetin che al bar ha sentito due uomini sconosciuti parlare di un carico di sostanze stupefacenti su un camion diretto in Europa, su ordine del loro capo. Fikret subito pensa al camion degli Yaman e conclude che il mandante è Mehmet Kara. Questo spiega le azioni di Mehmet a Kukurova e i suoi investimenti, mostrando che non gli interessa l'azienda, ma solo il trasporto della sua merce con i camion degli Yaman. I tre si dirigono alla rimessa dei camion e, mentre Sevded fa da guardia, Fikret e Cetin iniziano l'ispezione. Inavvertitamente, non si accorgono di Vaap, nascosto nelle vicinanze che li riprende con la cinepresa. Dopo un po', Fikret trova del materiale stupefacente in uno dei camion e chiama Cetin. Mentre Fikret esprime la sua indignazione nei confronti di Mehmet, accusandolo di voler rovinare Zuleia, decide con Cetin che chiamare la polizia non è un'opzione, poiché i camion sono di proprietà di Zuleia e ciò la metterebbe nei guai. Dopo aver confiscato la droga, la caricano in macchina, e Fikret ringrazia Sevded per la segnalazione, compensandola con del denaro. Nel frattempo, Vaap continua a filmare mentre Fikret e Cetin se ne vanno. Sevded scambia un cenno d'intesa con Vaap. Vaap si presenta ad accadere e gli consegna il disco contenente la registrazione, assicurandogli che il volto di Fikret è chiaramente visibile. Sevded si unisce a loro, elogiando Vaap e dichiarando che grazie a lui rovineranno la reputazione di Fikret. Kadir esprime la sua gratitudine e consegna a Vaap una mazzetta di banconote. Successivamente, Kadir ordina al fratello di montare il video in modo che sembri che sia Fikret a trasportare le sostanze stupefacenti sul camion degli Yaman. Nel frattempo, Fikret e Cetin si trovano in un luogo isolato, accendono un fuoco e bruciano tutto il materiale sequestrato. Fikret si lamenta del fatto che ha avvertito Zuleia più volte riguardo a Mehmet, ma lei non ha ascoltato. Tuttavia, promette che riuscirà a smascherarlo davanti a tutti.
Quando Cetin torna a casa, racconta a Gulten che Fikret è perdutamente innamorato di Zuleia e non vuole sposare Betul. Gulten commenta che con Zuleia non ha speranze, mentre con Betul sì. Nel frattempo, Akan e Zuleia sono seduti lungo il lago. Akan le confessa che se avesse saputo che sarebbe stato così felice, sarebbe arrivato a Kukurova prima. Zuleia prende il suo volto tra le mani e lo bacia. Il giorno successivo, Betul informa Luce che dalle indagini condotte su Mehmet emerge che è completamente pulito, mentre Kadir ha solo una condanna per possesso di arma da fuoco. Non possono quindi muovere accuse contro di loro. Betul aggiunge che potrebbero aver detto una bugia, poiché sul corpo di Fecheli non sono state riscontrate ferite. Tuttavia, dichiara che continuerà comunque con le sue indagini. Luce desidera tornare a Diparta, ma Betul le sconsiglia di farlo, avvertendola che Kadir e Mehmet sono persone pronte a tutto e potrebbero aver fatto del male a Fecheli. Le raccomanda di non parlarne con nessuno, poiché metterebbe a rischio la vita sua, di Fikret e di Kerem. Mentre Zuleia e Akan discutono di affari in ufficio, Fikret si unisce a loro e si rivolge a Mehmet con l'accusa di essere pronto a smascherarlo. Rivolgendosi a Zuleia, Fikret afferma che Mehmet la sta ingannando contrabbandando sostanze stupefacenti utilizzando i suoi camion. Mostra un panetto della merce dicendole che era proprio in uno dei suoi mezzi, pronto per arrivare in Europa. Sottolinea che se avessero scoperto l'attività il danno sarebbe ricaduto su di lei. H ribatte che si tratta di una calunnia, sostenendo di possedere una società logistica e di non avere bisogno dei camion di Zuleia. Zuleia chiede a Fikret le prove che Mehmet sia coinvolto. Fikret risponde che non c'è bisogno di prove, poiché Mehmet ha acquistato segretamente tutte le sue azioni e da allora sono iniziate a verificarsi strane circostanze. Notando l'esitazione di Zuleia, Fikret le dice che se non gli crede e continua a proteggere Mehmet, non se ne occuperà più. Successivamente, Zuleia è in auto con Akan e gli chiede come Fikret potesse essere a conoscenza delle sostanze messe nei camion per danneggiarli. Poi gli domanda se Fikret potrebbe essere stato lui a nasconderle per gelosia, cercando di screditarlo ai suoi occhi. Zuleia nega questa possibilità, sostenendo di conoscere Fikret e di essere certa che non ne sarebbe capace. Akan, tuttavia, mostra scetticismo. Poco dopo, arrivano alla rimessa dei camion e apprendono che un operaio è assente da due giorni e non si trova da nessuna parte. Una volta a casa, Zuleia chiama Fikret e gli comunica che hanno scoperto che è stato un loro lavoratore e che la polizia ha confermato che non è nuovo a queste situazioni. Fikret suggerisce che Mehmet potrebbe averlo pagato per assumersi la colpa e che lei ci ha creduto. Concludendo la telefonata, Fikret afferma che quando riuscirà a smascherare Mehmet, Zuleia gli crederà. Alla villa, viene organizzata una festa a sorpresa per Uzum, che entra nel salotto accolto da numerosi palloncini e regali, tra cui un bellissimo vestitino rosa che indossa immediatamente. Tuttavia, il regalo più significativo le viene fatto da Gaffur, un certificato di adozione che la riconosce legalmente come sua figlia. Uzum è visibilmente emozionata. Fikret si incontra con Luce e le racconta di aver informato Zuleia che Mehmet ha nascosto mezza tonnellata di sostanze stupefacenti sotto i suoi camion. Tuttavia, Zuleia non gli ha creduto e continua a fidarsi di Mehmet, impedendogli di proteggerla. Fikret, vedendo l'atteggiamento scettico di Luce, le dice che almeno lei può credere a quanto detto e le assicura che da quel momento lascerà che Zuleia si rovini da sola. Quando Betul racconta a Sermin dell'alterco tra Fikret e Mehmet in azienda, sottolinea che tutti hanno sentito urlare ma ignorano il motivo. Sermin ipotizza che il motivo sia Zuleia, suggerendo che Fikret sia geloso di lei. Rimprovera Betul per il fallimento del suo piano nel conquistare Fikret. Subito dopo, arriva Zuleia chiedendo se la sera successiva Fikret e Luce possono chiedere la mano di Betul. Sermin accetta con gioia, ma Betul dice a Zuleia che se Fikret vuole sposarla per pietà a causa delle chiacchiere, lei non accetterà. Zuleia risponde che non è così, e uscendo, Betul rivela alla madre che il suo piano non è fallito e che tutti verranno alla sua porta. Sani è commossa dal gesto di Gaffur verso Uzum e lo ringrazia, riconoscendo che nonostante lui causi problemi, ha un buon cuore. Gaffur le risponde che lei è la padrona del suo cuore e l'ha reso un uomo migliore. Nel frattempo, Uzum esprime il desiderio di dormire insieme a Gaffur e Sanie, manifestando la sua gioia per essere accolta come loro figlia. Prega Dio di non essere mai separata da loro.
e gaffure sanie, radianti di felicità, la circondano di affetto e coccole. Fikret si trova con Cetin e annuncia che il giorno successivo intende chiedere la mano di Betul. Egli riflette sul fatto che nella sua vita ci sia solo dolore e sfortuna, ma Cetin gli assicura che sta facendo la scelta giusta. Gli suggerisce che potrebbe trovare la felicità con Betul, poiché lo merita. Tuttavia, Fikret confessa a Cetin di essere combattuto tra il desiderio di disinteressarsi del destino di Zuleia e la preoccupazione che Mehmet possa invece farle del male. Terminano così queste anticipazioni. Se sei curiosa di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti voglio il continuo, e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!